。お。はい。あ,、はい、あのね<笑>、はい。今日はね。はい。マフラーを作ります。はい。というか作りました。作ってついてますな。はい、なんかこれ一番最後に撮ってるんで。<笑>はい、<笑>でね。タービンから出て純正マフラーにつながるところを作るんですけど、うん、ターボキットにしたいんでこれは市販できる形にしたいと購入品のマゲパイプペペって組み合わせたらできるようにしたかったんですけど、うんうん、タービン出てすぐがきつくてフェンダーと近くてもうエビエビエビ缶になってますね、うん、この輪切りを足しまくってこう作ったんですけど、うん、でエビ缶はこうやってこうやって輪切りのやつをこうつないでいく手法なんですけど、うんうん、これマフラー自作するときに結構使えるんですよ。手曲げで作るのってこう難しいじゃないですか、うん、こんなん手曲げで作るって、ね、ああどう曲げてええねんみたいな感じ,じなですか、うんね、砂詰めて曲げるんで一、うんうん、回当ててもう一回こうもう一回砂出して、うん、もう一回当ててってできへんので、うん、一発で作らなあかんのねあれはね、うん、なんでエビ缶って結構使えるテクなんで、はい、それは別動画にしてますんで、はいはい、こちら見てくださいこちら、はい、どっちに出るか知らんけど,らんけど<笑>カードとあと概要欄にも入れときましょうか、うんっていうことで、はい、はい、作っていきます。はい、てか作って作りましたから見てください。はい、三角から買った板金です。フランジンとこ、ウエストゲートのとこと、マフラーのところ、ちょっとジムニー用によくある形に作ります。<音声>ま、はい。エビ缶。エビ缶です。え、これをちょっと今回使いながらマフラー作っていきます。はい。まっすぐした時にちょっとうん。変だと当たるんじゃん、これと思って。お、でも結構綺麗じゃないですか。いや、今からや。よろしいな。ほんで、これをね。うん。ああ、でもギリやで。当たった。あ、でもこれブレーキングの時当たるな。多分俺のハードブレーキングには耐えられへんな。なぜやねん。でももうちょっとクリアランス
いうふうにすあれかな,かなでもここはもうあんま気にせずに後からなんとかしましょうってことですね作るのがどうなんねんそれパイプで曲げで作るってなったらえでもこれ外注さんに言うって言ってやろうんもうプレスしてあげるそこの金型作ってここの出口のとこだけプレスでなんか作るか確かにこのその曲がったとこだけね普通の蓋で出口こっち向いとってみたいな部品を作ったったらでもちょっとフォーミングなんで肩がいるんよね、うん、まあ肩作ってもこれ作ってくださいでもええかもしれない、うんうんうん、肩作るもう肩作るのめんどくさいななあ<笑>で2枚合わせでこういくってことでしょっていうよりも,もういきなり俺低ハイトの90度でもうそのまま下にドーンと落としたらそこから先洗くやんヒューってまあそうやね、うん、だここにだからチャンバーみたいなの作ってっていう感じでしょ、うん、まあブサくなるかもしれんけど、うん、まあ楽やわねそれなかっこよさで言っ,た言ったらこうパイプで今日って言って絞られた方がやっぱかっこいい、まあ、かっこいいけど職人仕事になるからね量産の時はどうするかですけどね多分これ持ってこれで図面起こしてみたいな感じやなきっとこのこれぐらいに曲げれたらいいけどなパイプ曲げ屋さんがね限界なんぼって言うてくるからですよねこれはもうほならもうエビ缶でいけるだけ、うん、いけるように作ってってことですかねまあとりあえずなら<笑>、うん、これをうまいこと当たるようにつけていく手でそうですねやりましょうかう、ね、はいはいなそれでちょっと無理っぽいな41に対してこれ内径40やなうん広いだから,だから、ね、無理やって話な、うん、設計的に無理っぽいでこれそうなんで40やでなうん、え41にせなあかんねなんかいけうんほんまごろしかなくなるやんいけるやんって話だったんちゃうかったっけなんでそうやねんいやほんまにほんまにうんできへんやんこんなんいやほんなん知らんの俺いや言ったやんいやほんなんあんたの税金でやらなあかんやんほんまいやいや言うたやんけまあいいけどできへんやんけよいや言うたやんなんで言うてんのに話そん時聞いてなかったの聞くわけないやん聞いてるやん聞いていけるって言うからいやだから言うとけどうんそんなんいちいち全部見るわけないやんだからだからな話なしと何も聞いてへんかったんかいなお前らいやこれ無理やろだからできるでどないかできるって言ってたからほな行こうかって言ったんやろちょっと考えてえー、ほんなら全然できへんやんけえー、マジかよ41やろ41に対してなんかもっと分厚いのこうかなあかんやん分厚いのなかったんじゃないかなあかんこれは多分今日無理よあ,あマジかました。四十一になってますね。はい、できました。はい、はい、切れそうです。はい、しおさんが。たまにこれが合わなくて。うん、ここがなんか中途半端な K で、うん、スワールはここの K が四十一なんですね。分厚いバイブ買って、削って四十一に落とすと。で、はめるという算段やったんですけど、薄すぎて、うん、あかんかったね。あかんかった。うん、ほんま。<笑>ごめん。でも、なんか最初の算段で、なんか広げるやないやっていう話はしてたやんけ。まあ、まあ、なんて言うたか、俺その時知らんけど、合わへんねんって。で、今日これどうにか、切ってまいたいんで。うんうん千番で広げるやつ作りました、うん。持ってるパイプが、外径三十八やったんで。うんうんうん三ミリ広げたら四十一倍なので三ミリ広がるように計算してこれ作りました、うん、割と三ミリ綺麗に広がったんで,でここのテーパー十度にしたらいけましたねでここは元のパイプの系で,で、まあ、これでガイドされてこうニューニューってやったらって入っていったらそんだけ膨れますと、うん、そういうことなんではいありがとう<笑>ありがとうちゃうわ<笑>ナ,イナイスフォローいやそうちゃうわすいませんこれ三十ミリの直線部分があったらええみたいですねここ,、はいうん、ここまあ締めてないけどまあこれこんなこのぐらいでいけると思いますよ。純正マフラーはこれ逆に二重間が細くなって四十センチ。どれぐらいなの？インナーパイプが規格系でそれまで絞ったんじゃないですか、うん、こっちは。ああそういうことなんだ。だから肉厚の一ミリ分ぐらいがだから三十八とかなの、うん。多分中は規格のままのソフトパイプやもんねんけど。うん、で絞ったから四十一っていう変な。結構これ見たら納豆何ミリかわからんけど細いねやっぱ。でもここちゃんとテーパーになっとね。まあそれはええもんですわ純正なんで。ここにまだ O2 センサーつけてなかったけどつけなかね。はい。はい、ということで引き続きやっていきますはい、はい、フロントフェンダーが結構近くて避けるためには割とぐにゃぐにゃに曲げると無理やったんで市場さんに作ってもらった分のエビ感じは足りなかったんで15個は輪切り作りましたねでこんな感じでこんなサイズ感で曲げますねはい結構ぐにゃぐにゃやねはい
、でこれこの間もだいぶどっちするあっちするって言ったけどどっちにするかねんけどね、うん、これこのネジのこっち側通すか、うん、向こう側通すかって感じなんですけど、うん、どっちも一丁一短あるんですよね今回これこっち通した方がこれでこういう手で、うん、こっちにこう持っていって三次元的になってまうねんけどね、うん、4つ単位でこうひねっていったらいいかな,な1個目でまず180度ぐらいぐるっと回してこの今ついとるのが180度ぐらい戻って、ね、でまあ次の,次,に次の4つでこの,こ,こ,のこの辺に出てくるとであとはこう沿ってこっち沿っていくとはい、うん、でこれも短いせなあかんねんねこれこれがこの辺に来るようにせなあかんかなそうやに、うんはい、ほなそれでいきましょうはい、はいめちゃめちゃワンオフなってもこれめちゃめちゃワンオフこれ量産とは程遠いでこれちょっと反省やなはい一応全部手付けできましたこんな感じですさあこれちゃんとつくかな差し込みながらあいけるわいけたいいないけたいけたいいだおおなんかすごい形になっとんなコブラツイストみたいな<笑>あれやな量産簡単にできるっていうのが理想やったんで、まあ、やっぱここ箱作って、うん、ここ直角に出して、うん、直角直角みたいにさあーが一番いいかなこれパイプ曲げでは作れへんでしょブランジから90度でこういう感じで出てきてそのまま下にこうストンといってここ一回、ま、40度で曲がって終わるんでウエストゲートのところもややこしくないかこれで引くのが一番いいかもしれない、うん、ここ箱にしましょうとりあえずなこれでいけとんでさあ本用説しようか、うんじゃあ連続溶接しましょうかなんかこの上血が張ってますけどしおさん、はい、今さらコツ分かったわもっと電極を湧きに近づけなあかんわギリギリにしとかんときれいかんよかたいんですよこれ握力、まあ、限界やええー、そんなかたいんやまあこれ一応ええみたいやからね、うんはい、でここにこうやなこれつけてあとここの間はバナーで炙ってどっちきますあーはいよいしょだ。ちょっと真ん中ピッと切ったら切る手段がねコンピューターでいけるかな<笑>こんなもんすわ言うてまた隙間ここに隙間がこ,こ,こ,こんなん埋めれないっすわグラインダーの刃2枚分ぐらい切りかきましたけどます、はい、こんなもんで限界かなもうちょいいけんちゃうかちょいこうか畳み込むかこの角かなこれねこれがうまいです、ね、<笑><笑>ああいいじゃないですかいいじゃないですかはいあ,あ近いねあとはもう,もうリードで頑張ろうかはい、はい、こんな感じで寄せれましたこれができたら一応マフラー装着装着ですねおおはい、はい、はい、できましたいいはい一応かなりあのめちゃめちゃくちゃ溶接になりましたけど久しぶりすぎて<笑>はいやなこれ30アンペアでやったんですけど、うん、25アンペアでいった方が良かったかもなあでここは50アンペアですねあてやここは,てや、はいはいはい、この辺わりかし綺麗にいったんですけど、うん、でこいつをちょっと見つけましょうかこれタービンをちょっと回していけるはいうん、はっ
けてきなんちゃう行けましたね別に長さんも行けてるちゃうここは行けてるっていうことですねプープープーはいおついたついたつきましたねつきましたまあこんな感じですよ当たらへん当たらへんまあ、まあ、あいやもう分からん当たるにしてもあれでしょフレンチキスでしょ<笑>ディープキスですかね割とフェンダーにあの跡,跡がつくかもしれないですねまあとりあえず一回あの、はい、カービンの羽が回ってるか回るかどうかをそうやねこれほんでこれも回そうかほんでいきますよおおお回ってますおお回ってますオイルめっちゃてかあれかオイル漏れとるわけじゃないんかなうんあ漏れとったもんか、うん、はいはいどうぞはいいいよいいよ見て<笑>見て<笑>見たかった、はい、おおはい、うん、一応いけましたねいい感じですねはいこれで、はい、ノーマルマフラーで、はい、ターボはいあとはまあサージタンクつけてはい、はい、今ちょっといけますねはい、はい、ほんなら、はい、今回は今回はここまでですねここまでですねはいで次回はサージタンクサージタンクとうんぬんですね、うん、ほなほなとりあえずはい、あいつはエンジンかかりましたうん、エンジンかかったよ、はい、やっとはいもうちょっと喜んできたけど<笑>まだちょっと油断できんもんね,<笑>ね、はい、<笑>まあとりあえずマフラーできましたよはいはいということではい、はい、ではでははい、はい、また<笑>できたはいできましたはい、はいはい